நண்பர்களே உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் நவகிரகமித்திரன் செல்வம் இன்று ஒரு ஜோதிட தகவலை நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்கறது ஜோதிடத்தில் ஒரு அடிப்படையான விஷயம்தான் நாம் ஏன் பிறக்கிறோம் ஜாதகம்னா என்ன ஒரு ஜோதிட மாணவருக்கு அல்லது ஒரு ஆர்வலருக்கு ஒரு ஜோதிடருக்கு என்ன மாதிரி தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் நாம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய தாய் தந்தையர் குலதெய்வம் இஷ்ட தெய்வம் குரு இவங்களெல்லாம் மனசீக மானசீகமாக மனசுக்குள்ளே வேண்டிக்கிட்டு இந்த பதவிக்குள்ளே போகலாம் இதை நீங்கள் நாம் ஏற்கனவே வேண்டிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் வேண்டிக்கிங்க இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம பிறக்கிறோம்னா ஏதோ ஒரு கர்ம வினைனால தான் பிறக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த கர்ம வினைகள் வந்து மூன்று விதமான கர்ம கர்ம வினைகள் உள்ளது அது என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா சஞ்சித கர்மா பிரார்த்த கர்மா ஆகாமிய கர்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆகாமிய கர்மா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாம் இந்த ஜென்மத்தில் நாம் செஞ்சு சேர்த்துக்கிற ஒரு ப கர்ம வினை தான் இந்த ஆகாமிய கர்ம வினை இது வந்து நாம் மாற்றிக்கலாம் இப்போ கூட நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ஆன்மீகம் தெரியுது நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரியுது நான் இனிமேல் என்னை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் தவறு செய்யாமல் பார்த்துக்கிறேன் இல்லை நல்லது நிறைய செஞ்சு என்னுடைய புண்ணிய பலங்களை ஏற்றுக்கிறேன் ஏற்றிக்கிறேன் இப்படின்ற மாதிரிலாம் சேர்த்துலாம் வந்து இந்த ஆகாமிய கர்மாவில் வரும் இந்த பிரார்த்த கர்மாங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம் போன ஜென்மத்தில் செஞ்ச அதாவது பிறவி பிறவி எடுத்து அதில் செஞ்ச பாவங்களில் இந்த ஜென்மத்தில் நாம் என்ன அனுபவிக்கணும் அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற கர்ம வினை மூட்டையில் ஒரு பகுதியை வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் அனுபவிக்கணும்னு கொடுக்கப்படுகிறது இதுதான் வந்து பிரார்த்த கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சித கர்மா அந்த சஞ்சித கர்மாங்கிறது நீங்கள் பல பிறவிகள் எடுத்து 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 வரும்போது நீங்கள் செய்யக்கூடிய கர்ம வினைகள்லாம் வந்து சேமித்து ஒரு குவியலாக வச்சுருக்கிறது தான் இந்த சஞ்சித கர்மா இப்போ இந்த சஞ்சித கர்மாவை பார்த்தீங்கனாக்கா நாம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கரைக்கவே முடியாது இது எப்படி பண்ணணும்னா ஒரு நல்ல ஒரு குருநாதரால் தான் இதை கரைக்க முடியும் இந்த காலத்தில் நம்ம நல்ல குருநாதரை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியுமாங்கிறது தெரியல அப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல குருநாதர் வந்து இந்த சஞ்சித கர்மாவை ஒன்றுமே இல்லாமல் பஸ்பமாக்குறதுக்கும் அவங்களுக்கு தகுதி இருக்குன்னு தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லிட்டு செஞ்சுருக்காங்க ஆக இந்த கர்ம வினை இருக்கு இல்லையா இந்த பிரார்த்த கர்மா இதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து இந்த பிறவியில் என்னென்ன நல்வினை தீவினை அதாவது நல்ல பழங்களோ இல்லை தீய பழங்களோ நம்மளுடைய நன்வினை தீர்வினைக்கு ஏற்ப அனுபவிக்க போகிறோங்கிறது தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த ஜாதகம்ங்கிறது பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த நல்வினை தீவினையை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம நமக்கு ஒரு ஜாதகம்னு ஒரு அமைப்பு கொடுத்து அதில் பன்னிரெண்டு பாவகங்களை கொடுத்து அதன் மூலமாக அதாவது தானே வந்து தன் வாழ்க்கைக்கு நல்லதும் செஞ்சு தீ தீதும் செஞ்சுப்பானா இல்லை பிறர் மூலம் அவனுக்கு வந்து கிடைக்குமா எந்த மாதிரி நல்வினை தீவினையெல்லாம் எந்தெந்த நபர்கள் மூலமாகவோ எந்தெந்த பாவங்கள் மூலமாகவோ அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு க குறிப்பாக கொடுத்துருக்குது அந்த ஜாதக கட்டம் அப்போ அந்த ஜாதக கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முன்ஜென்ம கர்ம வினை இப்போ அனுபவிக்க போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த நவ கோள்கள் இருக்கும் இல்லையா ஒன்பது கோள்கள் சூரியன் முதல் கேது வரை உள்ள ஒன்பது கோள்கள் கோள்களும் வந்து இந்த ஜாதக கட்டத்தில் ஒவ்வொரு இடங்களில் வந்து அமருகிறார்கள் அப்போ நம்ம முன்னாடி செஞ்ச அந்த நல்வினை தீவினைக்கு ஏற்ப தான் இந்த ஜாதகத்தில் இந்த கிரகங்கள் வந்து உட்காடுறாங்க ஆக இந்த இதுதான் இங்கே இந்த இதுதான் வந்து நம்ம ஜாதகம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து இந்த ஜோதிட ஆர்வலர் மாணவர் இல்லை ஜோதிடர் இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி தகுதி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஜோதிட துறையத்தில் வரவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முதல்ல பொறுமை நிறைய வேணும் அடுத்து வந்து நிறைய சிந்தனா சக்தி வேண்டும் அதாவது நல்ல ஞாபக சக்தி இருந்தால் தான் அவங்க இதில் வந்து ஒரு இது இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கனிவாக பேசக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி சமஜோ சமயோஜித புத்தி உள்ளவங்களாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த துறையில் அறிவியல் ச மூத்த பெரியவர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்கள்ட்டலாம் வந்துட்டு இவங்க வந்து வாக்குவாதம் பண்ணாதவங்களாக இருக்கணும் அடுத்து வந்து வரக்கூடிய நம்மளிட ஜோதியம் பார்க்க வரக்கூடியவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப இனிமையாக கனிவாக பேசக்கூடியவராக இருக்கணுங்கிறது தான் இதனுடைய தாற்பயம் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஜோ அறிமுகம் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்து வர பதிவுகளில் இந்த ஜாதகத்துக்கு என்னென்னலாம் தேவை அதாவது இது ஏ அதாவது ஏன் பிறக்கிறோம் ஜாதகம்னா என்ன நம்ம ஜாத ஜோதிடர் ஆகிறதுக்கோ ஆர்வல் ஆகிறதுக்கோ மாறு மாணவருக்கோ ஒரு அடிப்படை தகுதி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்குறோம் அடுத்து இந்த ஜாதகத்துக்கு இந்த கிரகங்கள்லாம் எப்படி நம்ம அடைக்கிறது அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் இதுவரை நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருப்பவர்கள் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து